Hi guys, so today uh, is the continuation of our discussion or proving of uh, properties of parallelogram. Ano? So from our previous uh, video tutorial mga kaibigan, we have we've proved the property number one of parallelogram which is uh, opposite sides of parallelograms or parallelogram are congruent. Okay, so uh, today... We will uh, prove the property number 2 out of uh, the 5 properties of parallelogram mga kaibigan. Ano? But before that, so again, uh, sa mga hindi pa subscribers uh, ng ating uh, channel mga kaibigan, kung maaari lang, ano, uh, subscribe ka na sa ating channel and also click mo na yung ating notification bell para naman updated ka sa mga daily uploads natin regarding math lessons. Ano? And uh, share nyo na din yung ating mga videos para makatulong tayo sa iba, sa mga kaibigan ninyo, at sa mga nangangailangan din ng ating math lesson, ano mga kaibigan. So, yun lang. Let's go! So, yun nga, ano, as I have said, uh, our uh, lesson for today is proving the second property of parallelogram. So, ano ba yung property number 2 natin for parallelogram? That is, uh, in a parallelogram, any two opposite angles are congruent. So, yung property number 1 natin is, uh, opposite sides are congruent. Ito naman, property number 2, any two opposite angles are congruent. So, ipuprove natin yung property number 2 na yan. Okay? So, yun nga mga kaibigan, let us have the illustration ano, as well as the proof table of our uh, problem today. Which... Uh, we need to prove the property number 2 of the parallelogram. Ano? So, sabi dyan, ayan, no? given the parallelogram JUST. So, drawing ko lang. Ano? So, ito yung ating parallelogram. Ayan, ayan. Let us again, let us assume that it is perfect parallelogram. Ano? So, parallelogram JUST. Then, yung dalawa nating uh, diagonal. Ano? Ayan. So, again, uh, the parallelogram JUST. Okay, so, yung kailangan natin i-prove is uh, the angle JUS should be uh, congruent to STJ. And also, U, as well, U, UJT is equal to TSU or congruent to TSU. So, yun yung kailangan natin i-prove ano, sa uh, illustration na to and then sa proof table na meron tayo. No? So, yun. Punta na nga tayo sa proof table natin mga kaibigan. We only have 6 rows here. Ano? 6 statements and the corresponding reasons. Kung bakit natin nasabi yung statement na yun. Okay? So, statement nga dito sa kaliwa. Tapos, reasons doon naman sa kanan. Ayan. Reasons. So, ang ilalagay ko na lang dito tulad nung sa una-una uh, nating video is yung mga sagot na lang. Ano? Kasi kukopayin ko lang naman yung kung sakali. So, ang sagot natin, ano, so, statement number 1, punta na nga tayo sa number 1, but by statements, ano ba yan? Statements. Yan, mali spelling natin. So, number 1, statement number 1 is blank. So, ito yung kailangan nating sagutan. Sa given natin, ano, or I mean, sa reason natin, sabi dyan sa reason is the given. So, ano ba yung given natin sa ating uh, illustration? So, siyempre, yung parallelogram JUST. No? So, yung parallelogram parallelogram JUST. Okay, so, yun yung given natin. Obvious naman, di ba? So, statement number 2. Ang sabi dyan, draw the line UT and the line JS. So, nagdrawing lang naman tayo ng line. Ano yung ating reason doon? Siyempre, yung ating line postulate. No? Line postulate. So, yun na. Meron na tayong dalawang sagot. No? Form number 1 and number 2. Number 3 statement is blank. So, again, ito yung kailangan natin sagutan. Yung reason naman sa number 3 is the parallelogram property number 1. So, number 3 yung statement na nawawala. Parallelogram property number 1. So, base nga dun sa ating uh, previous um, uh, video tutorial, Yung property number 1 natin is any sides of parallelogram are congruent. So, ano ba yung sides natin? Side JT, side US. Ano? So, yung side JT daw natin is congruent to side 
SU or US na. Ano pa? Yung side TS natin is congruent to side JU or UJ na. So, yun yung ating uh, statement para sa reason na property number 1 of parallelogram. Okay? So, number 4. Statement number 4 is blank, ano? Ano yung sabi dyan sa reason? Number 4, reflexive property. So, base sa reflexive property natin sa diagonals, number 4 statement ang nawawala, ano? So, the line UT is congruent to line UT. Tama? So, yung line UT natin or TU natin is congruent to line UT. Also, yung line JS natin is congruent to line JS. That is a reflexive property. Okay? So, meron na tayong apat na sagot. Ano? 1, 2, 3, and 4. Number 5. Sabi dyan sa statement number 5 natin, triangle TUJ is congruent to UTS. Okay? So, ang sabi doon, yung triangle daw natin na T... UJ, so dito ko lang ilalagay, no? Ayan. So, triangle T, ay, sorry. Triangle T, U, J, is congruent daw sa, sabi yan, UTS, ano? UTS. So, eto. Ayan. Yeah. Ito nga, idodrawing natin ng maayos. Pangit. So, So, ayan. Yan, yan. So, kunwari, maganda na. <laughs> ano ba yan? Kunwari, okay na siya, ano? So, yung triangle na isa na to is uh, U, S, T, or T, U, S, na? So, yun yung dalawang triangle na una, ano? T, T, U, J, and then uh, U, T, S. Ano pa yung pangalawang triangle dyan? S, T, J, is congruent to J, US na. So drawing natin yung um yung T or yung S T J no S T J drawing natin yung S T J S Aha. Uh -huh. Yan. So ito yung uh, S T J. Tapos yung uh, isa naman is the triangle JUS JUS So, yan. Meron tayong dalawang pares ng uh, congruent triangles. Ano? Sabi doon sa statement natin. So, isa, ito isa. Ito yung pangalawa. So, yun nga. Ano? Base doon sa previous statements natin mga kaibigan. Yung line UT. Asa ba yung line UT? Is uh, uh, equal to line UT. So, obvious naman. Ano? So, ito daw. Ito ay equal doon. Okay? Tapos, yung JS ay equal sa JS. Okay? Tapos, yung third um, property natin, ay, I'm sorry, third statement natin is line JT. Kasi nyo, ito line JT is congruent to line SU. Kasi ba SU ito? Yan. Tapos, TS is congruent to JU. Ito, JU. Yan. So, ayun mga kaibigan, base doon sa ating uh, statements na naibigay sa 3 and 4, may puprove natin or mabibigyan natin ng reason yung statement number 5. Na triangle TUJ is equal to uh, or congruent to UTS. Ano yung reason natin? So, obvious naman mga kaibigan, ano? Side, side, side. So, nakakuha tayo ng given na side, 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 side. So, meaning, sa number 5, yung reason natin is the SSS congruence postulate. Congruence postulate. Or the side, side, side congruence postulate. Kasi nga, yun ang meron tayo sa statements natin eh. J, T, T, U, J, U. Okay? Uh, let us proceed doon sa statement number 6 mga kaibigan. Ano? 
the angle JUS. So ito na yung ipo-prove natin ano, yung huling uh, row natin. The angle JUS is congruent to STJ. And also UJ, ano ba? Ah, uh, UJT is congruent to TSU. So yun yung ipo-prove natin. Ano yung reason natin? Bakit natin nasabi na they are equal? So, reason number 6, ano? Obviously, mga kaibigan, the reason is CPCTC. No? Corresponding parts of congruent triangles are congruent. Again, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Kasi nga, diba, doon sa number 5 naman, na-prove natin na yung triangle TUJ, no? Triangle TUJ ay equal sa triangle um, UTS. So, kung equal yon mga kaibigan, tsaka ito, no? Ito yun eh. Itong triangle na to, tsaka yung triangle na yun. Kung equal yon equal na nga yung side na to, sa side na yon side na to, sa side na to, side na to, sa side na to. And also, kung equal yung mga sides, equal yung mga angles nila. Or in short, mga kaibigan, kung equal or congruent yung dalawang triangle na yan, lahat ng parts ng dalawang triangle na yan are congruent. Okay? So, yun yung tinatawag nating corresponding parts of congruent triangles are congruent. Okay? So, base doon, mga kaibigan, na-prove natin ano, yung uh, property number 2 ng parallelogram natin. Okay? So, that's it for today, mga kaibigan. Uh, that is how we prove the Uh, property number 2 of parallelogram. So, stay tuned for the third property of parallelogram on our next tutorial. Okay? So, yun lang mga kaibigan. If, if you are not busy, uh, please follow the page of our, uh, the, the FB page of our channel, ano, ACMA TV. Meron tayong mga entertainment videos dyan. Also, the, uh, we, meron tayong mga memes no, regarding math. No? Yan yun mga kaibigan. Uh, for more updates, uh, stay tuned sa ating tutorial and also maraming salamat, God bless, mabuhay kayo.